派恩是好莱坞著名的四大克里斯之一，其他三位分别是雷神克里斯汉斯沃、美队克里斯伊凡以及星爵克里斯普瑞特。对于这么多克里斯，克里斯派恩本人也很苦恼，因为即使在美国，也有很多人将他认错。克里斯派恩还曾在周六夜现场节目上表演了一首《克里斯之歌》。真是非常爆笑又非常无奈。比起这三位在漫威不同系列电影中大放异彩的大胸克里斯，克里斯潘恩似乎在2020年上映的神奇女侠影片中才收获了更广泛的国民话题度与喜爱。当然，他著名的角色还有《星际科幻》系列电影《星际迷航》中的科克舰长。另外，克里斯潘恩跟其他三个克里斯不同的地方在于，他是唯一一个加入超级英雄电影之前就已经成名的。他在2009年的《星际迷航》担任男主角，在里面饰演的舰长领导得到了观众、影评人的一致认可。而名声大噪的潘恩也在不久后被资本方看中，出演了《神奇女侠》系列。四位克里斯里面，克里斯潘恩算是最波澜不惊的一个。他的人生经历跟轨迹都相当的标准，就像一切都安排好的那样，没有什么太大的波折。克里斯潘恩有着让无数粉丝疯狂的巅峰颜值，如今却突然干瘦衰老，宛如古稀老头。在他身上究竟发生了什么？这里是不给岛，今天就让我们走进克里斯潘恩的故事。克里斯潘恩，美国影视演员， 1 9 8 0年8月26日出生于加利福尼亚州洛杉矶，出生自一个演艺世家。他的父亲罗伯特·潘恩就是一名演员，母亲则是一名电影服装设计师，就连外祖母、姐姐也全都是演员，在这样的家庭环境中耳濡目染。所以潘恩从小就一直跟演艺圈有着各种接触，也是因为家庭的关系，克里斯潘恩从小就立志当一名演员。但克里斯潘恩这位金发碧眼又文艺腼腆的美国大男孩，本人毕业于加州大学伯克利分校，并获得英语文学学士学位。潘恩年轻的时候有点呆头呆脑，或者说他跟现实里很多十多岁的年轻人一样，对未来没有什么规划。也不知道自己将来要做什么。他最开始进入演艺圈，也只是顺其自然的事情而已，或者说，就是家里人给他指了条路，安排打点好，比如让他去学表演什么的。至于他本身是不是想做这行，还是另外有其他爱好，他自己也不知道。一切都很顺理成章。当然，所幸的是，后来在不断的接触下，潘恩也算是喜欢上了表演。这似乎说明了，即使是后天养成，职业也有变成兴趣的可能性。尽管不想太肤浅，但在开始介绍克里斯潘恩的电影作品之前，还是先给大家回顾一下克里斯潘恩的照片，先静溺在他碧蓝的眼睛里吧。一起合作过、私交也非常好的男演员扎克里昆图，曾用“孟买蓝宝石，泳池深处”等词形容克里斯潘恩的眼睛，足以见这双蓝眼睛的动人。现在的克里斯潘恩蓄起了胡子，就像一颗毛茸茸的猕猴桃。随着年龄的增长，尽管越来越有成熟男士的风范，但当人们看清那双笑着的蓝眼睛时，总还是会醉心在他的童真与纯粹中。克里斯潘恩参与过许多的商业大作，比如《公主日记二》《倒霉爱神》《神奇女侠》等。许多的电影都是高票房的商业巨作，让他知名度和国民度极高。英雄电影《神奇女侠》在全球创下 8.21 亿美元的亮眼票房，还在全球掀起一股女力风潮。而续集《神奇女侠》1984也在2020年12月上映，精彩画面让盖尔加朵的人气又往上翻了一层。续集中，飞行员男主角史蒂夫·崔弗惊喜复活，与盖尔·加朵再度上演一段唯美爱情戏。而其中饰演史蒂夫的克里斯·潘恩，有着一米八五公分的高大身材和英气潇洒的脸蛋，帅气军人身段真的让人超心动。克里斯·潘恩其实个性非常低调，他曾在采访中表示。其他三个克里斯实在是太厉害了，我感觉自己是当中最弱的，排名最低的一个克里斯。不过，其实克里斯潘恩也有许多知名代表作，例如在《公主日记二：皇室婚约》中
，他就和安妮·海瑟薇演出了一段浪漫动人的爱情戏。浓眉大眼又身材挺拔的他，完全就是白马王子的形象，穿上衬衫西装更是让人小鹿乱撞到不行。在二零零九年上映的《星际迷航》中，他也演出舰长詹姆士 ·T· 科克。《星际迷航》是第十一部《星际迷航记》系列电影，由新一代的年轻演员饰演，主要讲述银河系的命运，掌控在两个出生于截然不同世界的年轻人手里。克里斯·潘恩在其中表现也非常优异。除了像《神奇女侠》《星际迷航》这样耳熟能详的作品，克里斯·潘恩还有其他不少优秀的电影作品。2010年上映的《微型时速》节奏很快，惊心动魄。尽管这样的形容词跟电影名字看起来都已经平庸到烂了，但是真的要相信这是一部会让人忘记尿意的电影。克里斯·潘恩在里面扮演的是年轻气盛的领航员威尔·科尔森。在新上岗的第一天，一辆满载危险化学品的列车在无人驾驶的情况下径自开走，冲向人口密集的城镇。同年上映的还有《小镇周六夜》小众电影。看过这部电影的人应该比较少，但是它也是一部不可多得的让人看完身心舒畅的片子。故事发生在一个小镇，小镇上的人们各自忙碌，也为了生活的理想而迷茫。它不典型，也不具有代表性。但是表现了美国小镇上的青年人会为了理想有争执、有妥协，这是他，也是大多数人。值得一提的是，克里斯·潘恩的父亲也参演此片，克里斯·潘恩还在其中献歌一曲。2012年上映的《特工争锋》，这是和汤姆·哈迪合作的一部电影，让人非常养眼。就看克里斯·潘恩扮演的高富帅特工如何一边与兄弟难分难舍，如何一边搞定美女吧。四年后的冲奥片《赴汤蹈火》是一部冷门佳片。影片前半部分节奏较缓慢，但西部荒野的长镜头非常美，略带文艺感。克里斯·潘恩在片子中扮演一位离异的父亲，为了应对无法赎回的家族农场，与哥哥一起策划了一连串刺激的盗窃活动。西部片之于美国，就是武侠片之于中国。里面的兄弟情谊带着悲凉的气息，外表无声无息，内里惊天动地。克里斯·潘恩如今已经四十一岁，但他一直是不少人的偶像，尤其是他那一双宝石般的蓝眼睛，让人过目不忘。不过近期，狗仔直击克里斯·潘恩私下现身洛杉矶街道的模样，只见他留出白色大胡子，身穿简单白色背心。一头长发也随性往后梳吧，看起来就像是年近六十岁的大叔，但他今年才四十一岁而已，完全看不出来他是《神奇女侠》一九八四中的帅气飞行员啊！这组照片完全颠覆了他过去干净帅气的形象，网友纷纷傻眼表示：“我只想问你是谁，根本认不出他，他跟美国队长只差一岁吧，现在看起来已经有六十一岁。”不打出他的名字，我真以为是普通的流浪汉。只能说，欧美男明星真的私下就和流浪汉一样，当他们没有工作的时候，真的就是不修边幅的样子。虽说演员没拍戏的时候随便打理自己很正常，但这也太放飞自我了吧？不过，这究竟是什么审美，什么胡子？但理智下来，现在却觉得其实也还好，因为至少没有发胖，一切都还是可逆的。剪个头发，刮一下胡子，然后再染发。大概还是能变帅回来，男人只要没发胖，还是有救的。不过要回到最巅峰的样子，还是有点难了。记得有一个非常有哲学意义的网络段子，就是说，如果不能接受一个人不修边幅的样子，那么别人光鲜亮丽的时候，你也不配拥有。所以去宽容吧，接受他的不修边幅，接受他的颜值低谷。但另外三位就没有这么平淡跟低调了。希望这个克里斯未来能带来更多更好的电影作品，也期待他在新片中的精彩演出。粉丝们都等不及再在大荧幕上看到他了。这里人的眼睛，而这双碧蓝眼睛的拥有者就是低调男神克里斯潘恩。最近他在网上引起粉丝热议，话题更是源源不断。在他身上究竟发生了什么事情呢？这里是不给打。今天就让我们走进克里斯·潘恩的故事。
近日，克里斯·潘恩抵达意大利参加威尼斯电影节，出席《亲爱的，别担心》首映活动。此次活动虽是为该影片做宣传活动，但围绕在他身上的话题源源不断，吐口水、表情包、全民八卦将此次活动推向新的高潮，可以说是戏外比戏内更抓马。事情是这样的。一段所谓哈里斯泰尔斯朝邻座的克里斯潘恩身上吐口水了吗的视频，在社交媒体上疯传，引起各种争论。网民化身福尔摩斯，反复观看视频，利用网络放大效应，引起一片骚动。哪怕斯泰尔斯身边的消息人士和潘恩的代表否认了这一荒唐的说法，不少网友却不愿意罢休。潘恩的发言人在一份声明中告诉《人物》杂志：“这是一个荒谬的故事，完全是一个奇怪的网络假象，显然是欺骗和愚蠢的猜测的结果。他们之间彼此尊重，任何其他的暗示都是公然试图制造根本不存在的抓马情节。双方辟谣归辟谣，网友的玩梗是挡不住的，做了各种搞笑的动图。”更好笑的还有哈利在首映之后的演唱会上，有粉丝在摇滚区举起写了“我叫克里斯潘恩，口水吐我这儿”的海报，这让路人们十分佩服网友们的想象力。克里斯潘恩因此是引来网友热情玩梗，他的热度也迅速攀升。这位好莱坞里最有名的四位 Chris 之一，多年来一直是人很 nice， 私生活很低调的公众观感。在此次电影节上，女主弗洛伦斯 P U 出场时，克里斯潘恩热烈欢迎，甚至拿着一次性胶卷相机狂拍，一度跪在地上，敬业程度相当高。因为人太 nice， 女主弗洛伦斯 P U 特意在红毯首映后的图文里感谢了他，赞他是摄影师第一名，非常爱他。网友们也大赞，希望我每次出门时，老公都能有这种态度和精神头。就像他西装革履也愿意跪地帮弗洛伦斯皮尤拍红毯照一样，不工作的时候，潘恩的明星包袱感更轻，这多半和他的家庭背景和成长经历有关。1980年8月26日，潘恩出生于加利福尼亚州洛杉矶，是好莱坞著名的 Chris Ford 之一。其他三位分别是漫威的美国队长克里斯·埃文斯、雷神克里斯·海姆斯沃斯、星爵克里斯·帕拉特。蓝眼睛的潘恩让不少粉丝为之沉迷，有人说他是欧美圈初恋，金发碧眼，快活小甜心，标准美国甜心长相。潘恩出生在一个演艺世家里，他的父亲是演员罗伯特·潘恩，上世纪六十年代就开始演戏，妈妈也当过演员。外祖母在上世纪四十年代的电影圈也颇有名气。到了他这一代，姐姐凯瑟琳·潘恩也当过演员。潘恩从小内向害羞，戴着眼镜度过了青春期。上大学时念的加州大学伯克利分校的英文系，去英国利兹大学交换过一年。为了让自己开朗一点，他参加了学校的戏剧社。按照他自己的话，大学毕业后除了演戏，我也不知道该干啥。潘恩从小跟着家人出入片场，他也因此对好莱坞非常熟悉，见惯了大场面。按理来说，父母都从事演员行业，潘恩应该有不少资源。但2003年他初登荧幕时，也仅仅只是客串了《急诊室的故事》中的一个角色。不过，也有人认为他有着孩子气的帅气外表和引人注目的蓝眼睛，被选为浪漫喜剧的主角只是时间问题。30岁前，潘恩演了挺多颜值青春向的角色，有点花瓶的性质。2004年， 2 4岁的克里斯·潘恩在《公主日记二：皇室婚约》中与安妮·海瑟薇演对手戏，饰演俘虏安妮·海瑟薇芳心的尼古拉斯一角。尽管这部影片的票房可观，但老套剧情无法帮助潘恩给观众留下深刻印象。后来，潘恩也出演了不少电影，与林赛·罗韩联合出演《倒霉爱神》，出演犯罪电影《抢烟高手》。但这些电影也并没有让他脱颖而出，直到2009年，潘恩才迎来职业生涯中最重要的一部作品《星际迷航》，饰演企业号舰长科科一角。这部电影在2009年上映时取得了评论界和票房上的成功，并塑造了观众所喜欢的克里斯的形象。
他也在《星际迷航：暗黑无界》和《星际迷航：超越星辰》中再次扮演可可船长。《星际迷航》系列包括各类天马行空的想象、精密的世界观、大量的硬科幻元素以及无微不至的人文主义关怀，使其成为最受欢迎的科幻作品之一。据外媒报道，《星际迷航四》也要来了，将于今年年底开拍。泰恩的再次回归让不少粉丝直呼泪目了，终于续上了，青春回来了。《星际迷航》系列的成功为潘恩打开了一扇大门，观众通过科克船长这个角色看到了他的表演天赋以及新的可能。他继续获得了其他突出的电影角色，不断拓宽自己的戏路。二零一四年，泰恩在《恶老板二》中扮演了一个坏人，也在同年的音乐剧《魔法黑森林》中。展现了丰富的喜剧色彩。二零一六年，他在《怒海救援》中扮演了一个英雄角色，之后在《赴汤蹈火》中与杰夫·布里吉斯合作饰演了一个高尚的罪犯。二零一七年，潘恩迎来了演艺事业的又一高潮，他在《神奇女侠》饰演女侠戴安娜盟友兼爱人史蒂夫，这个角色让这位年轻演员成为了好莱坞一线明星，也进一步打开了他在全球的知名度。这部电影获得巨大的成功，为 DC 超级英雄宇宙注入了新的活力，并推动了定于2020年首次亮相的续集《神奇女侠1984的制作。派恩给史蒂夫这个角色带来了一种讨人喜欢的特质。在这些超级英雄电影中，恋爱角色很少有机会在荧幕上塑造一个全面的角色，但导演派蒂·杰金斯和编剧艾伦·海伯格显然意识到。史蒂夫对电影和戴安娜的重要性。说实话，如果没有克里斯潘恩这样有能力的演员，这部电影或许不会这么有趣。私底下的潘恩在拍戏间隔经常与同事们有爱互动，在节目访问里也非常配合。个人生活中，他常常不修边幅，非常随性，经常在乞丐造型与帅哥造型中无缝切换。有些时候的反差模样更是让人忍不住想问：这是同一个人吗？但其实这种下凡感反倒让人觉得十分有亲和力。2018年时，潘恩还被拍到依旧在使用翻盖手机，他还曾被拍到开着自己的古董车，一言不合就停车跪在地上检查，整个人就是与世无争、松弛有度的样子。而对待感情，他更是三缄其口。被拍到也从来不回应，低调恋爱，低调分手，再低调重新恋爱。出道快二十年没出过什么绯闻的老古董潘恩，也难怪会在这次电影节红毯的玩梗里被网友调侃。克里斯潘恩下个月才会通过飞鸽传书看到这些新闻，保佑他喽！克里斯潘恩打开翻盖手机。看哈卷在演唱会上吐口水的玩笑。多年前，因为《星际迷航》大火，潘恩接受访问谈到名气时表示：“我看到过演员为了工作而工作的样子，拼了十年，事业起来了，但失去了掌控感。我一直觉得，说不定哪天我就会被人讲是演技骗子，演艺圈警察们会拿走我的入场券。”大概从小就明白演艺圈的五光十色与变化无常，他似乎一直保持着一些距离。除了推特外，没有其他社交媒体，就连推特的更新也停留在了2015年。作为一名专业演员，派恩时刻保持自信，认为唯有坚持不断学习，才能在电影行业获得认可。希望这个美国甜心 boy 未来能带来更多更好的电影作品，尽快与观众相见。这里是不给岛，如果喜欢我们的视频，别忘了点赞订阅，也欢迎您在评论区留言，说出您的看法。我们下期再见。